Habari za wakati huu mwana SNS popote pale ulipo. Karibu tena katika makala 360. Jina langu ni Frederick Bundala. Mwandishi wa makala hii ni Frank Latchman. Wakati msafara uliokuwa na silaha nzito ukipita katikati ya umati wa watu waliokuwa kishangilia katika mji mkuu wa Burkina Faso Jumapili asubuhi ya, ya Oktoba 2 mwaka 2022 uso wa kijana na mtawala wa kijeshi wa nchi hiyo Kapteni Ibrahim Traore uliibuka kutoka kwenye gari la kivita akiwa amezungukwa na idadi kubwa ya askari wenye silaha Akiwa na uchovu wa mbali hivi huko akiwa amevalia bareti nyekundu kichwani mwake Traore mwanajeshi mwenye cheo cha captain alitabasamu na kuinua kidole gumba juu akiashiria yote shwari watazamaji na wananchi wengi walimkaribisha kwa shangwe huku wengine wakipeperusha bendera za urusi wakati huo huo urusi imeelezea kuunga mkono mapinduzi hayo ingawa mataifa magharibi yamelaani swala hilo Ninampigia saluti na kumuunga mkono kapteni Ibrahim Traore alisema Yevgeny Prigozhin mwanzilishi wa mamluki wa kijeshi wa kundi la Wagner ambao wana operesheni za kijeshi barani Afrika ikiwa ni pamoja na kufanya operesheni zao kwa majirani wa Burkina Faso Mali Ibrahim Traore ni nani hasa Kwa kiasi kubwa jina hili limevutia vyombo vya habari kwa miezi tisa sasa Ibrahim Traore ni afisa wa kijeshi ambaye amekuwa kiongozi wa nchi wa muda wa Burkina Faso tangu alipofanya mapinduzi ya kijeshi ya Septemba 30 mwaka 2022 ambayo alimondoa madarakani aliyekuwa rais wa mpito luteni kanali Paul Henry Sandaogo Damiba. Kwa sasa akiwa na umri wa miaka 34 tu. Traore ndiye kiongozi mwenye umri mdogo zaidi duniani anayehudumu kwa sasa kama kiongozi mkuu wa taifa la Burkina Faso. Akisemekana kuwa kijana mwenye haya lakini mwenye akili shuleni. Kapteni Ibrahim Traore amekuwa afisa wa kijeshi wa hivi karibuni kutoa mamlaka. Traore alimpindua mkuu wake baada ya kumshutumu kushindwa kutimiza hadi yake ya kumaliza uasi wa makundi ya kigaidi ya Kiislamu yenye itikadi kali ambao ameikumba Burkina Faso tangu mwaka 2016. Katika hotuba yake baada ya kupindua nchi alisema, "Najua mimi ni mdogo kuliko wengi wenu hapa. Hatukutaka kilichotokea, lakini hatukuwa na chaguo." Aliwaambia maafisa wa serikali. Kapteni Ibrahim Traore alizaliwa mwaka 1988 katika mji wa Bondokai, mkoa wa Mohun. Baada ya kupata elimu yake ya msingi huko Bondokai, alihudhuria shule ya upili huko Bobo Diulaso ambapo alijulikana kama kijana mkimya na mwenye akili na talanta kushangaza. Kuanzia mwaka 2006 alisoma katika chuo kikuu cha Wagadugu ambako alikuwa sehemu ya jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu. Alihitimu kutoka chuo kikuu kwa heshima na kupewa shahada yake ya geology, yani miamba. Traore alijiunga na jeshi la Burkina Faso mwaka 2009 hadi 2010. Alihitimu kama afisa kutoka shule ya kijeshi ya Georges Namonao, taasisi ya daraja la pili ikilinganishwa na chuo cha kijeshi cha Kadiogo PMK ambacho Paul Henry Sandaogo Damiba alihitimu. Traore aliibuka wa pili katika kozi yake ya jeshi. Wakofunzi walimtaja Traore kama mwenye nidhamu na jasiri. Na haraka akaanza kupanda vyeo. Alitumwa Morocco kwa mafunzo kupambana na ndege, yani anti-aircraft training, kabla ya kuhamishwa hadi kitengo cha askari wa miguu huko Kaya, mji ulioko kaskazini mwa Burkina Faso. Alipandishwa cheo na kuwa luteni mwaka 2014. Traore alijiunga na Minusma kikosi cha kulinda amani cha umoja mataifa kilichohusika katika vita vya mali. 
Namo mwaka wa 2018 alitajwa kuwa mmoja wa askari wa Minusma ambao walionesha ujasiri wakati wa mashambulizi makubwa ya waasi katika mkoa wa Tomboktu. Baadaye alirejea Burkina Faso ambako alisaidia katika operesheni dhidi ya uasi unaozidi kuongezeka wa wanajihad. Tore alipigana katika mashambulizi ya Otapuanu ya mwaka 2019 na operesheni zingine kadhaa za kukabiliana na waasi kaskazini mwa nchi. Hatimaye alipandishwa cheo na kuwa captain mwaka 2020. Luteni Kanali Damiba alipochukua madaraka kwa mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Januari mwaka 2022 alimtimua rais mteule Rock Mark Christian Kabore alimshirikisha Ibrahim Traore katika kampeni hii Kapteni huyu kijana naye akawa mwanachama wa vuguvugu la mapinduzi ya kijeshi yaliyofanywa na luteni kanali Paul Henry Sandaogo Damiba akiyaita mapinduzi yake Patriotic Movement for Preservation and Restoration MPSR Damiba alichukua uamuzi huu wa kufanya mapinduzi kutokana na kushindwa kuvumilia uongozi wa rais Kabore na kufadhaika kutokana na hali mbaya ukosefu wa usalama kwa raia na uporaji wa maeneo mengi nchini humo yaliyokuwa yamekaliwa na vikundi vya kigaidi. Roch Mark Christian Kabore hakuachwa salama na machafuko ya nchi jirani. Ghasia za vikundi vya kigaidi vyenye silaha ziliibuka nchini Burkina Faso mwaka 2016 vikichochewa na migogoro iliyoongezeka katika nchi jirani ya Mali. Vikosi vya jeshi vilipambana na mauaji ya wanajeshi yaliongezeka. Huku Rais Kabore akikabiliwa na kuongezeka kwa mahitaji ya umma ya kiusalama zaidi, kuongeza ajira kwa wananchi, mageuzi ya kiutawala na uwajibikaji kwa matumizi mabaya ya fedha za umma pamoja na rushwa kali iliyoachwa chini ya utawala wa Bless Compaore. Mwaka huo wa 2016 ulikuwa si mzuri kabisa kwa rais huyo wa Burkina Faso ambaye ndio kwanza alikuwa bado mpya. Washirika wa kikanda wa kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda walifanya shambulio huko Wagadugu lililoua watu 30 akiwemo Marekani. Huku uasi mwingine wa Kiislamu ukiibuka kaskazini mwa miji mbalimbali na vijijini. Mashambulizi yaliongezeka mwaka 2017 baada ya washirika wa kikanda wa Al-Qaeda kuunganika na kuunda kundi lenye chimbuko nchini Mali la Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslimin yani JNIM hili ni kundi la gaidi linalokuwa kwa kasi zaidi duniani JNIM na kundi lingine la gaidi linalojulikana kama Islamic State Greater Sahara ISGS ambalo sasa limedhibiti sehemu kubwa nchini Burkina Faso yalizidi kuleta hofu kubwa kwa raia wengi nchini Burkina Faso. Makundi haya ya kigaidi ambayo sasa yameathiri eneo kubwa la Sahel na amenyonya rasilimali na amesababisha mivutano ya kikabila, dini na kuivuruga serikali, yakishinikiza malalamiko juu ya rushwa, siasa za upendeleo, matabaka ya kijamii na ardhi zenye migogoro. Na kwa sasa kitovu cha ugaidi kimehamia nchini Burkina Faso na kuwafanya raia wa nchi hiyo kuhama makazi yao na wengi wao kuuawa wa kikatili. Sababu zote hizi na matatizo mengi yaliyokuwa yanaisumbua Burkina Faso hayakumwacha salama Rock Mark Christian Kabore. Jeshi likaona kwamba nchi imemshinda ndio maana mapinduzi ya kijeshi ikawa ni jambo la muhimu kufanyika ya kiongozo na luteni Kanali Damiba mwanzoni kabisa mwa mwaka 2022. Baada ya kama miezi miwili hivi, baada ya Damiba kuchukua nchi na kutangazwa kiongozi mkuu wa mpito wa Burkina Faso, mapema mwa mwezi March, Damiba alimpandisha cheo Ibrahim Traore hadi kuwa mkuu wa gala la silaha katika kikosi kilichoweka kambi yake eneo la Kaya, mji uliokuwa kaskazini mwa Burkina Faso. Lakini hatua hii ya kumpandisha cheo Ibrahim Traore kumbe ilikuwa ni hatua ambayo kimsingi ingepanda mbegu ya nguko la luteni kanali Paul Henry Sandaogo Damiba mbegu aliyoipanda yeye mwenyewe Wafuasi wengi wa mapinduzi ya Septemba 30 yaliyofanywa na Traore hawakuridhishwa na utendakazi wa Paul Henry Sandaogo Damiba hasa katika matakwa yanayohusiana na kutoweza kuzuia wasi wa makundi ya wanajihad Traore baadaye alidai kuwa yeye na maafisa wengine 
walikuwa wamejaribu kumfanya na kumkumbusha Damiba kuzingatia upya mpango mkakati wa uasi unaozidi kuenea. Lakini hatimaye wakachagua kumpindua kwani nia yake ilikuwa ikigeukia mbali na kile alichokusudia kufanya wakati wanapindua nchi mwezi Januari. Kutoridhika kwa kile kinachoendelea hasa katika uongozi wa Damiba kilikuwa juu zaidi miongoni mwa maafisa wa changa ambao wao ndio asilimia moja walipigana na waasi kwenye mstari wa mbele na kuweka maisha yao rehani kwa ajili ya usalama wa raia na taifa. Twaore alisema kwamba kundi la maafisa waliamua kumondoa Damiba kutokana na kutokuwa na uwezo wa kukabiliana na ghasia zinazozidi kuwa mbaya nchini humo. Wakati wa muda mfupi wa luteni kanali Damiba madarakani, mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu baadhi yao wanaohusishwa na kundi la Islamic State na Al-Qaeda yaliongezeka nchini humo. Bukina Faso ilipoteza maeneo ya vijijini na kuzunguka mji. Bukina Faso ilipoteza maeneo ya vijijini na kuzunguka miji na kuacha serikali kidhibiti takriban asilimia sitini tu ya nchi kulingana na makadirio fulani. Kutokana na ukosefu wa taasisi imara za kidemokrasia katika nchi ambayo jeshi limekuwa likitawala kwa muda mrefu, Kapteni Traore alichukua mamlaka kwa ahadi ya kuimarisha usalama katika taifa linaloishi kwa hofu ya wanamgambo wa makundi ya kigaidi. Tumeamua kuchukua majukumu yetu tukiongoza na wazo moja, kurejesha usalama na uadilifu eneo letu. Traore alitangaza kwenye televisheni na redio ya serikali punde baada ya kuichukua nchi na kumpindua mkuu wake Luteni Kanali Damiba. Traore yuko karibu sana na watu wake kwa makusudi na kwa ujasiri. Baadhi ya wenzake wanamtaja kama mkimya sana ila mwenye maamuzi hatari ya kijasiri yasiyo yumba yumba, kiufupi hata biriki. Traore asingeweza kufanya kozi yake miezi sita bila kwenda kwenye kikosi na kuwasalimu wenzake. Lakini kapteni Traore sio jenerali wa vita aliyepambwa mabegani kwa medani za kivita. Yeye ni kapteni tu. Kapteni alijivika ujasiri kukamilisha lile alilokuwa nalo kichwani. Hivi sasa kapteni Traore amejikuta akifuatiliwa sana kimataifa. Huku wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa wakifikia uwiano kati yake na mwanamapinduzi maarufu wa Burkina Faso Thomas Sankara. Haishangazi katika taifa linalotafuta wakombozi wa kisiasa baada ya miongo kadhaa ya utawala mbovu kujitokeza. Ibrahim Traore amechukua uongozi wa nchi kama Thomas Sankara wakifanana karibu kila hatua. Moja ni kama yeye kabisa baada ya mapinduzi ya kijeshi. Mbili cheo cha kapteni kama Sankara, umri wa miaka 34 kama Sankara. Je, hii ni hatma ya Burkina Faso katika kutafuta alama mpya? Februari 2023, serikali ya Traore ilifukuza vikosi vya Ufaransa vilivyosaidia kupigana na waasi Burkina Faso. Baadaye, alitangaza na kusema, tunataka kuangalia upeo mwingine kwa sababu tunataka ushirikiano wa haki na usawa ambao unaunga mkono serikali ya mseto ya Burkina Faso. Muda mfupi baadaye serikali ya Traore ilionesha kuunga mkono umoja wa shirikisho pamoja na mali na wote walialika gini. Nchi zote tatu ziko chini ya uongozi wa kijeshi na kama watafanya muungano wachambuzi wa kisiasa wanasema ikiwa hili itatokea nadhani Burkina Faso mali na gini itakuwa nchi kubwa zaidi kutawaliwa na serikali ya kijeshi. Kapteni Traore alisema Ninajua kwamba Ufaransa hawiwezi kuingilia moja kwa moja katika masuala yetu. Akiongeza, Wamarekani ni washirika wetu sasa. Tunaweza pia kuwa na Urusi kama mshirika. Maoni yake yanadokeza kwamba anaweza kuiga mfano wa mwenzake wa mali ambaye anadaiwa kuleta kundi lenye utata la wanajeshi wa Urusi Wagner kuchukua nafasi ya Ufaransa katika vita dhidi ya wanajihad. Ni mara ya pili kwa mapinduzi ya kijeshi kuchukua mamlaka ndani ya miezi nane au tisa hivi kwa taifa la Afrika Magharibi. Burkina Faso imejitahidi kuzuia makundi ya waasi ikiwa ni pamoja na baadhi ya wanaohusishwa na Al-Qaeda na ISIL au ISIS. Pengine historia mbaya ya mapinduzi ya kijeshi bado inaitafuta nchi hiyo ambayo kwa jina la kila kijadi ni Fatherland of Upright Men. Kwa nini Kapteni Ibrahim Traore 
achukue uamuzi wa kupindua nchi. Sawa. Kuna sababu kadhaa zinazoweza kueleza kwa nini kumekuwa na mapinduzi mengi ya kijeshi nchini humo. Ukweli ni kwamba machafuko na vita dhidi ya magaidi imeenea kwa haraka licha historia nzuri ya Burkina Faso ya kutokuwa na udini na ukabila. Kwa serikali kuingia katika mivutano mikali miongoni mwa jamii, masuala ya usalama, makundi mbalimbali yenye silaha yanayohusishwa na Al-Qaeda na ISIS, ISGS na JNIM ambayo kwa kiasi kikubwa yanazidi kunyakuwa maeneo, kuua raia wasio na hatia, kudhibiti shughuli za kiuchumi na kuzua ukosefu wa utulivu wa kisiasa ndio chanzo kikubwa cha mapinduzi mengi ya kijeshi yanayofanywa na maafisa wa ngazi za juu Kumfahamu Kapteni Ibrahim Toore haitoshi yeye amefanya kile ambacho wenzake wengi wa nyuma nao waliishia kufanya Sasa kwa nini naye asijaribu Kiuhalisia inabidi kuifahamu kwa ufupi sana mizozo na historia ya nchi ya Burkina Faso kwani kwa kiasi kikubwa historia ya nchi hiyo inahusiana moja kwa moja na yale yanayotokea kwa maafisa wengi wa kijeshi kuchukua maamuzi ya kila mara ya kupindua nchi. Hivyo basi, endelea kutegea sikio lako kufahamu mengi zaidi kuhusu nchi hii ya Burkina Faso na mizozo yake na viongozi wake. Je, wajua kwamba Burkina Faso ni nchi yenye idadi kubwa zaidi ya mapinduzi ya kijeshi na utawala kijeshi toka uhuru wake mwaka 1960? Burkina Faso ina jumla idadi ya mapinduzi saba ya kijeshi na kuifanya nchi hii kuongoza katika orodha ya mapinduzi ya kijeshi kuliko nchi nyingine yoyote barani Afrika. Inakamilisha kipindi cha zaidi ya miaka 31 isiyo na mpinzani ya utawala wa kijeshi ikilinganishwa na nchi yoyote ya Afrika baada uhuru wake mwaka 1960. Kiufupi taifa la Afrika Magharibi la Burkina Faso limefurahia utulivu wa kiasi sana tangu kupata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Kama ilivyo kwa mataifa mengine changa ya Afrika, Burkina imebadilika kisiasa kutoka kwa demokrasia ya vyama vingi hadi utawala wa kijeshi na kurudi tena mara kadhaa zaidi ya nusu karne. Kilicho tofautisha maisha ya umma ya Burkina Faso baada ya uhuru ni utajiri wa jumuiya yake ya kiraia. Bila kujali utawala uliopo, vyama vya siasa vya upinzani, waandishi wa habari na mashirika mbalimbali yanayoshughulikia vijana, taaluma ya sheria, wanawake, haki za binadamu, wakulima na vyama vya wafanyakazi vilivyodumisha uwepo wa uchangamfu kote kote. Jambo hili limeifanya Burkina Faso ijulikane kwa kuchochea mfumo chanya wa kuishi pamoja kwa amani kwa vikundi vya kidini na zaidi ya makabila stini tofauti kwa miongo kadhaa. Mabadiliko makubwa zaidi katika utawala nchi ya Burkina Faso yalifanyika mwaka 1983 wakati kikundi cha maafisa wa kijeshi walipochukua madaraka wakiunga mkono mapinduzi walidai kuwa wanataka kuondoa ufisadi nchini humo na kuweka serikali ya kisasa safi na yenye maendeleo. Wakiongozwa na Thomas Sankara walibadilisha jina la kikoloni la nchi hiyo apa Volta kuwa Burkina Faso. Jina alilitoa Thomas Sankara likimaanisha Fatherland of Upright Men, yani nchi ya baba za watu wanyofu wenye maadili na mitazamo chanya. Chini ya Sankara, nchi hiyo ilifanyiwa mabadiliko mengi na ilistawi vyema. Lakini utawala wa Kapteni Thomas Sankara haukufika mbali kwa ninaye mwaka 1987 alifanyiwa mapinduzi ya kijeshi na makamu wake ambaye pia alikuwa rafiki yake wa muda mrefu Blaise Compaoré. Lakini kadri muda ulivyozidi kusonga hasa baada ya kifo cha Sankara, tukaishuhudia Burkina Faso ikiandamwa na historia ya machafuko ya kijamii, rushwa, ugaidi na maendeleo ya duni ingawa kwa kiasi chake ilionekana kama nchi tulivu sana iliyokuwa chini ya kiongozi wa kimabavu Blaise Compaoré ambaye alichukua nchi hiyo kwa nguvu katika mapinduzi ya mwaka 1987 mapinduzi yaliyosababisha kifo cha rafiki yake Thomas Sankara Blaze aliweza kudumisha utawala ambao ulikuwa utawala wa nusu mabavu kuchanganya demokrasia na ukandamizaji ili kuhakikisha utulivu wa kisiasa katika nchi ambayo ina historia tajiri ya mapinduzi ya kijeshi alitumia mbinu hii ili kukabiliana na mapinduzi 
kama mkuu wa nchi na kutoa nafasi kidogo kwa upinzani kulikuwa na njia finyu ya mbadala wa urithi wa kidemokrasia katika serikali yake utawala wake kama ilivyo kwa msaada wake kwa waasi na kuchochea mizozo nchini Sierra Leone na Liberia vilipelekea kiasi kikubwa kwa shughuli za hila zaidi nchini Burkina Faso mtu mkubwa na mwenye utata katika siasa za Afrika Magharibi Blaise Compaore naye aliishia kufukuzwa katika kiti chake cha urais na mapinduzi ya maandamano ya wananchi waliomiminika nje jengo la bunge tarehe 31 Oktoba mwaka 2014 kupinga mpango wa Kompaore wa kutaka kurekebisha kifungu cha katiba ili kukwepa muda wa kikatiba wa kuongoza nchi. Maandamano yaliibuka katika miji yote mikubwa ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Gadugu ambapo watu zaidi ya laki moja waliingia mtaani. Walikwenda hadi kwenye jengo la bunge ambako marekebisho ya katiba yalikuwa kijadiliwa na kulichoma moto. Raisi alifanikiwa kutoroka kwa helikopta ya kijeshi ya Ufaransa hadi nchi jirani ya Cote d'Ivoire. Kompaore alitaka awe rais milele. Hakuridhika kwamba ameiongoza Burkina Faso kwa miaka 27 mfululizo. Tamaa ya madaraka na uongozi mbovu vikamponza. Baada ya Kompaore kupinduliwa na kukimbia nchi, mwanasiasa wa kiraia Rock Mark Christian Kabore alichaguliwa kuwa rais mwaka 2015. Kabore alikuwa kiongozi wa kwanza wa Burkina Faso toka uhuru kuingia ofisini kupitia uchaguzi wa kura. Hadi Kompaore anatimuliwa madarakani mwaka 2014, tayari nchi hiyo ilikwishapitia mapinduzi saba ya kijeshi ukiachana na mengine ambayo yalifeli. Hii si historia nzuri katika siasa ya Burkina Faso. Katika uongozi wake, Kabore rais aliyechaguliwa kwa uchaguzi huru Mambo hayakuwa mazuri vile vile. Kuanzia muhula wake madarakani mwaka 2015 kuelekea 2016, nchi haikuwa shwari. Mashambulizi ya kigaidi yaliongezeka. Wanajeshi waliuawa na kushambuliwa. Uchumi na shughuli za kiuchumi ziliumba. Ajira, vikundi vya kigaidi vilizidi kuingia nchini Burkina Faso na kuharibu uzani wa amani wa nchi hiyo. Kwa kipindi chake madarakani alisuasua. Tarehe 24 Januari mwaka 2022, Kabore aliondolewa na jeshi. Baada ya mapinduzi hayo, jeshi lilitangaza kuwa bunge, serikali na katiba vimevunjwa. Chama cha Patriotic Movement for Safeguard and Restoration MPSR kilionesha barua yake ya kujiuzulu iliyoandikwa kwa mkono ambayo pia ilitiwa saini na uhalali wake kudhibitishwa. Kwa maslahi ya taifa kufuatia matukio yaliyotokea tangu jana nimeamua kujiuzulu nafasi yangu ya urais wa Burkina Faso ilisema barua hiyo. Baadaye ilipotiwa kwamba Kabore alikuwa amezuiliwa katika kambi ya kijeshi. Baadaye alihamishiwa katika kifungo cha nyumbani. Kitovu cha mambo yote haya ni nchi ya Mali. Kilichoanza kama uasi katika nchi jirani ya Mali mwaka 2012 sasa kimeteketeza eneo lote la Sahel. Ni nchi gani ziko katika ukanda wa Sahel? Ni Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria na Senegal. Uasi wa nchini Mali hatimaye umeambukiza vikundi vingi vya kijihadi na kuzifanya nchi hizi kuingia katika mivutano mikali miongoni mwa jamii, maeneo yasiyotawaliwa na masuala ya usalama, makundi mbalimbali yenye mbali silaha yanohusishwa na Al-Qaeda na ISIL yani ISIS yananyakua maeneo kudhibiti shughuli za kiuchumi na kuzua ukosefu wa utulivu wa kisiasa. Kuanzia mwaka 2016 hadi sasa Burkina Faso ni kitovu cha uasi na vurugu za vikundi vya kigaidi. Na katika kukabiliana na hili G5 Sahel iliundwa. Ukawa na ushirikiano wa kiserikali unaojumuisha nchi za Burkina Faso Mali, Chad, Mauritania na Niger. Ushirikiano nchi hizi ni kutaka kuratibu juhudi za kikanda za kukabiliana na ugaidi kwa msaada kutoka kwa wafadhili ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Marekani na Urusi. Ukosefu wa uwezo kutoaminiana na mvutano juu ya utawala wa kijeshi umefanya juhudi hizi kuwa ngumu. Mali ilijiondoa kutoka G5 Sahel Mei 2022 na kusababisha maswali juu ya mustakabali wa mpango huo wa hapo baadaye. Mambo kama haya ndo kwa kiasi kikubwa yanadaiwa kuchochea mapinduzi ya kijeshi nchini Burkina Faso. Hivi majuzi Julai 
Kapteni Ibrahim Toore, rais wa serikali ya mpito Burkina Faso, alitembea kwenye zulia jekundu kwenye uwanja wa ndege wa Wagadugu kabla ya kuondoka kuelekea St. Petersburg ambako mkutano wa pili wa wakuu wa Urusi na Afrika ulifanyika. Katika hotuba yake Traore alisema, "Kuna nia ya kubadilisha siasa ambayo inatufanya tuwageuzie migongo wa shirika wetu wa jadi walio tutawala na sasa inabidi kuwageukia marafiki zetu wa kweli kama Urusi ambao walitunga mkono tangu wakati wa ukoloni hadi leo." Traore alimwambia Rais Putin. Kiongozi huyo pia aliomba Urusi kuisaidia nchi yake kujenga mitambo na vinu vya nyuklia ili kukidhi mahitaji yake ya nishati na pia kuuza umeme kwa nchi jirani. Alisema, "Tunahitaji muhimu la nishati. Hili ni jambo muhimu kwangu kwa sababu tunahitaji ikiwezekana kujenga kituo cha nguvu za nyuklia nchini Burkina Faso ili kuzalisha umeme. Msimamo wetu ni wa kimkakati kwa sababu tuko katikati mwa Afrika Magharibi." na tuna upungufu wa nishati katika ukanda huu. Kiongozi huyo wa kijeshi alieleza kuwa iwapo kituo hicho cha nyuklia kitaanzishwa nchini Burkina Faso, kitasaidia ukanda mdogo wa Afrika Magharibi katika usambazaji wa nishati. Pia alielezea ungaji mkono wake kwa Urusi katika mzozo wake unaoendelea na Ukraine. Ninaweza kuhakikishia kwamba kwa hali ambayo Urusi inapitia kwa sasa na operesheni yake maalumu ya kijeshi Mnaungwa mkono na Bukina Faso, watu wake na serikali yake. Traore alisema. Ikiwa Traore hataweza kuonesha maendeleo yanaonekana haraka, watu wanasema atafukuzwa na kupinduliwa kama mtangulizi wake. Una mtazamo gani kuhusiana na makala hii? Bila shaka imegusa pana posta hili kwa marefu yake. Hadi wakati mwingine endelea kufuatilia makala zetu. Umeshasikia kwamba biashara ni matangazo. Ni kweli. Lakini tangazo lazima livutie. Sauti nzuri, video au graphics nzuri vina maana kubwa. Usihangaike tena. Wasiliana nasi SNS. Tutaifanya kazi hiyo kwa bei unaweza kuimudu. Tutumie ujumbe WhatsApp 0652500389 au email info@snstz.com. Tupe unachotaka kusema kwenye tangazo lako. Mengine tuachie sisi.